Well, greetings again. I'm going to pick up with this uh, encounter uh, between the Lord and Moses at the burning bush. Because it is not uh, exaggeration to say that this is one of those turning points in history. Certainly, Moses' life is never going to be the same after this. Or ऐसा ही है कि जैसे मूसा की जो जिंदगी है वो इसके बाद मुकम्मल तब्दील हो जाएगी the nation of Israel doesn't know it yet but things are going to be different for them इसराइल जो है वो अभी नहीं जानता लेकिन जो है चीजें तब्दील हो जाएंगी but what happens at burning bush and what happens after this in the story of Moses is part of our history of salvation और इसके बाद जो कुछ भी हुआ इस उस तरीके के अंदर हम भी मौजूद हैं जिससे कि हमें यहाँ से इसी तारीख के अंदर हमें भी नजात मिलती है और हम भी इस तारीख का हिस्सा हैं। As we said last time, when God first spoke to Moses, he identified himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. और जैसे मैंने बताया कि जब मुसा जो है मुसा को खुदा मिलता है तो वो उसको कहता है कि मैं इब्राहिम इसाक और यकूब का खुदा हूं गॉड हु इज द गॉड ऑफ सर्टेन डेफिनेट हिस्टोरिकल फिगर्स दैट वर द एंसेस्टर्स ऑफ मोसेस एंड द अदर इजराइलाइट्स और तारीख में इन लोगों का बड़ी जगह है क्योंकि और ये जो हैं ये इब्राहिम के के अबाउ दाद थे एंड देन we had a review of the promises that God made to Abraham, including God had predicted that they would be enslaved. Or इसके बाद जो है खुदा जो है हमने देखा कि खुदा जो इब्राहिम से जो है वो वादे करता है और उसके अंदर ये भी खुदा बताता है कि उसकी जो वो नस्ल है वो 400 साल तक जो है वो गुलामी में रहेगी. And then we emphasize this how God spoke. Uh, about his knowledge of the suffering of his people aur uske baad hum dekhte hain ki khuda jo hai wo apne logon ke dukh uthane ke bare mein jo hai wo bhi batata hai but he also spoke of how he had come into moses life and now was coming to act with power to deliver his people from their slavery aur wo ye batata hai ki ab wo musa ki zindagi के जरिए से काम करेगा ताकि जो बनी इसराइल हैं उनको गुलामी से छुड़ाए ये सिर्फ ऐसी नहीं कि उनको एक ऐसी जगह से बाहर निकाल दे जहां वो मुश्किल की जिंदगी गुजार रहे हैं बल्कि एक ऐसी जगह पर ऐसी जमीन पर उनको लेके जाए जिसका वादा उसने इब्राहम से किया था Likewise when God saves you and me from our sins it's not just deliverance from our sins he has a destination he has a goal that he wants to achieve in our lives aur ye sirf aisa hi nahi ki jab hum hum log jab jo gunah ki gulami se khuda hame chhodata hai to uske baad khuda jo hai wo ek bahut bada kaam karta hai aur wo ye karta hai ki wo hamari zindagi ke liye ek bada mansooba rakhta hai For us the goal is ultimately God is going to make us like his son Jesus. Or iska jo uska jo main jo maqsad hai wo ye hai ki wo hum sab ko jo hai apne bete Yesu ki manit banana chahta hai. So praise God we've been saved from our sins. Aur hum jo hai khuda ka shukr karte hain ki usne hame gunah ki gulami se chhudaya. And so we won't be punished for our sins. Aur taaki hame jo hai wo hame gunah hamare gunahon ki But praise God also, He is making us a new, making us into the image of of God's Son, Jesus. Or, लेकिन हम खुदा का इसके लिए भी शुक्र करेंगे कि वो हमें अपने बेटे यीशु की मानत बना रहा है. So it's history, deliverance from past history, but history that we're going toward. और ये तारीफ जो है हमें ये बताती है कि कैसे जो है खुदा छुटकारा देता है. और कैसे वो हमें नई जगह पर लेके जाता है 
And then uh, when God said he was going to send Moses, Moses says, who am I to do such a thing? And God answered, I'll be with you. Or jab Khuda Musa ko makarar karta hai, to wo kehta hai ki main kaun hu, aur main main kya kar sakta hu, to Khuda usse kehta hai ki main tere saath hu. It's not about who Moses is, it's about who God is. Ye nahi ki Musa jo hai, wo kaun hai, balki main baat ye hai ki Khuda kaun hai. And then we got into this about who or what is God's name and God reveals this special covenant name. And then we Because God is generic, it could be any God, but Yahweh, or in this case, I am who I am, is very personal. Or and so this is God's unique name. And we said how I am or I am who I am is related to that terminology that's usually translated as Yahweh. And then Yahweh In the Hebrew it's written with four letters. And in at least in our English translations, it'll be capitalized, or the Lord capitalized all the way through. Lekin jab hum English ke jo hai translations ke under ko dekhte hain, to jo Khudaun hai, the Lord hai, usko capital me likha jata hai. And of course, as we mentioned, Jews will not pronounce that four-letter name. They'll stay. In, they'll say instead, they'll say the Lord. They won't say Yahweh, and they won't say. They won't even try to pronounce those four. Hebrew letters. Or Johe, that's a family pursuit of a patata, K. Jo Yehudi, who Jo Yahweh, who scope up name Muse Kabibin in the Kalte, will get Christian Joam, see him, who will be in the Kalte, Uskiwada Yehe, Kipuda Kapagnam, or Usko Kahi Adaka Tehue, Kisitran Higaltina Hoje, to Isliye Jabbi Wonam. जो अब्रानी की बाइबल में आता है तो वहां पर वो खुदावन कहते हैं उसको वो यावे या एदोनाई जो है वो कहते हैं कभी भी जो है वो यहावा का नाम मुंह पर नहीं लेके आया जाता सो इफ द ज्यूश रीडिंग हिज हिब्रू बाइबल एंड सीस दैट फोर लेटर नेम फॉर गॉड दैट वी से इज द लॉर्ड दे विल से आदोनाई और जब यहूदी जो है वो पढ़ते हैं बाइबल तो वो उसको आदोनाई पढ़ते हैं all right, that's about where we left off last time. We were talking about this uh, tetragrammaton is another term, term for it, the four letters, the four sacred letters that make up the name of God. And we call it the tetragrammaton, which is the four of the lives 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 so I put those letters up there in Hebrew because I know some of you are beginning to study Hebrew. All right, let's move on from there to uh, the continuing discussion between Moses and the Lord because Moses is still not convinced he should go. And then we But God demonstrates his power uh, to Moses. Uh, with his staff and with uh, leprosy coming on his hand and then going off 
He shows Moses' power. اور جو خدا ہے وہ موسا کو اپنی طاقت دکھاتا ہے کیونکہ اس کا سا جو ہے وہ سام بن جاتا ہے اور اس کے بعد جو کوڑ اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر جو خرود چار باپ اس کی اکیس تیئیس آیت تک ہم دیکھیں گے اور خداون نے موسا سے کہا کہ جب تم مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فیرون کے آگے دکھانا لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا اور تو فیرون سے کہنا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے اور تو نے اب تک اسے جانے دے جانے دینے سے انکار کیا ہے سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پیلوٹے کو مار ڈالوں گا آمین دس از گاڈ ریویلنگ ٹو موزس وٹ ہی شڈ ڈو بٹ آلسو ٹیلنگ ہم دس از This is going to be the result initially in your contact with Pharaoh. And there's a couple of things in God tells Moses ahead of time, I will harden Pharaoh's heart. That's like saying to Moses, expect opposition from Pharaoh. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ قارون کو یہ بتا رہا ہے کہ جو سوری موسا کو یہ بتا رہا ہے کہ جو فارون ہے اس کا دل سخت ہے اور یہ بھی خدا جو بتا رہا ہے کہ جو جو فارون جو ہے جو ان کو ان کا اس کا جو دل سخت ہوگا وہ بھی خدا کے پورے منصوبے کا حصہ ہے اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میرا پلوٹھا بیٹا تو یہ خدا اسرائیل کی پوری قوم سے بات کر رہا ہے That can't mean every single individual is the first one born. This is a way of saying, this is the status they have with me. They have the first born status for me. And this is not just that the person of Israel is the first one born, but the Lord is saying that the person of Israel is the first one born, is the first one born, is the first one born, is the first one born. And of course, from our perspective, From this side of the New Testament, we know that Jesus is God's only begotten Son. And we know that Jesus is the only begotten Son. And we know that Jesus is the only begotten Son. And we know that Jesus is the only begotten Son. And we know that Jesus is the only begotten Son. So Jesus fulfills the purpose and calling of, of the firstborn. Because Jesus is the only begotten Son. And he is the only begotten Son. And he is the only begotten Son. خدا نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا اس کو پورا کیا اور وہ جو خدا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل وہ فارون کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پلوٹھا بیٹا ہے اس کو جانے دے But God knows that Pharaoh is going to resist and he says, if you refuse, this is to Pharaoh, if you refuse, I will kill your firstborn. And after that, God 
जो है वो फारून के लिए कह रहा है कि अगर वो ना मानेगा तो मैं उसके पहल पलोटे बेटे को मार दूंगा and of course that's ultimately going to happen when we get to the 10th plague which is the death of the first born in the houses of Egypt aur ye hame par nazar aata hai ki ye hoga kyunki jab jo hai 10vi jo aafat aayegi to uske andar jo hai jitne bhi balote hain jo misr mein rehte hain wo sab ke sab halak honge but i want to talk some more about god hardening pharaoh's heart because this is a puzzle to some people lekin main thoda sa zyada baat karna chahta hu ki kis tarike se khuda jo baat kar raha hai ki wo farun ka jo dil jo hai wo saft karega to iska kya matlab kya hai and this passage in chapter 4 is not the last place where god mentions it aur ye jo hai kafi dafa jo hai khuda ne ye istemal kiya sorry bible mein ye likha hua hai kafi martaba कि मैं जो है फारून का जो दिल है वो सख्त कर दूंगा और आए हम देखते हैं कि जो फरूज उसका जो सातवां बाप है तीन से पांच आय तक और मैं फारून के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा तो भी फेराउन तुम्हारी ना सुनेगा तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोग को बनी इसराइल के जत्तों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इसराइल को उनमें से निकाल लाऊंगा तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदाउंत हूँ Now refer to the all the signs that Moses was going to do by the power of God. Or jo maine aapko abhi nahi bataya wo ye hai ki wo tamam nishan jo hai jo jo Musa ke haath se khuda dikhayega. Seeing a miracle does not always cause people to change their heart toward God. Main ye batana cha raha hu ki jab bhi log mujizat dekhte hain to unke zaruri nahi ki unke jo dil jo hai wo tabdeel Pharaoh and the rest of the Egyptians saw miracle after miracle and yet God continued to harden Pharaoh's heart. Aap dekhiye ki pichle humne jitne jo jo hai chapter jo hai jo abhi abhi thodi der ke liye aa gaye hain to humne ye dekha ki uske andar khuda ne beshumar mujizat dikhaye lekin un mujizat ke wasila se Pharaoh ya beshumar jo log hain unka jo dil hai wo tabdeel na hua. But verse five, the first part of it, which I have underlined, tells us part of the reason why God is going to harden Pharaoh's heart. But if we look at the first five verses, we see that there is a reason why God is going to harden Pharaoh's heart. But if we look at the first five verses, we see that there is a reason why God is going to harden Pharaoh's heart. God wants to give multiple opportunities to the Egyptians to learn who the Lord. God of Israel is or khuda jo hai wo mukhtalif tarike se misriyon ko ye dikhana chahta hai ki wo kaun hai so the egyptians should learn something from this darasal misriyon ko in tamam mujizat aur waqiyat jo piche hue the usse sabak hasil karna chahiye tha the egyptians should learn that their gods are false and that the god of israel is the true god aur jo misri hain उनको ये सीखना चाहिए था कि उनके जो खुदा जो हैं वो झूठे खुदा हैं लेकिन जो यहावा है वो एक सच्चा खुदा है एंड परहेप्स सम इजिप्शियंस एक्चुअली लर्न दिस लेसन हां शायद काफी जो मिस्री हैं उन्होंने इस तमाम वाकयात से जो है वो सबक भी हासिल किया होगा बिकॉज़ वी नो दैट व्हेन इजराइल फाइनली लीव्स द लैंड ऑफ इजिप्ट they are accompanied by a mixed group of people aur hum jante hain ke jab bani israel wahan se nikalte hain to uske unke darmiyan kuch aur log bhi hote hain but whether there were egyptians in that group i don't know hame ye nahi pata ki uske andar jo hai wo misri bhi the 
But I know that this is one of the primary things that God wants to do. He wants to teach all the nations of the earth that he is the Lord. لیکن خدا کا جو مقصد جو تھا اس یہاں پر وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہی خدا ہے and it's up to you and me whether we learn the lesson but god wants to teach the lesson aur ye hamare upar jo hai munasar hota hai ki hum sabak ko seekhe halat ke zariye se mujizat ke zariye se ya na here's another passage that speaks about the hardening of god's uh, the hardening of pharaoh's heart by by the lord aur hum ek aur jo hai passage dekhenge jahan par hum dekhte hain کہ کس طریقے سے جو خدا جو ہے وہ فارون کا جو دل ہے وہ سخت کرتا ہے اور خدا نے موسا سے کہا کہ فارون کے پاس جا کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے اور تم جان لو کہ خدا من میں ہی ہوں سو یو کین سی دیٹ دا ایم اف دا لیسنز ناؤ از مور ٹورڈ اسرائیل اب یہاں پر اگر اپ دیکھیں تو یہ تمام جو اس کا جو خدا کا جو مقصد ہے وہ زیادہ اسرائیل کی طرف جا رہا ہے گائے سیز ائی ایم ڈوئنگ آل دیس میریکلز ان دیس ڈفرنٹ پلیگز سو دیٹ یو می نو وہ خدا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سب نشان اور کام اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ تم اس کو جانو سو دیٹ یو ہیو مور دین ون میریکل ٹو ٹیل یور چلڈرن اینڈ دے ول ہیو pass that on to their children down the generations so khuda jo hai wo ye bata raha hai ki tum in tamam mujizat ko jo hai apne bachon aur unke bachon ko batana aur wo nasal da nasal jo hai unko khuda ke bade kaam jo hai wo bataye jaye so this series of disasters that we call the 10 plagues of egypt are for the education of israel aur ye jo 10 hafte jo hai یہ دراصل اس کے اندر جو سبق ہے وہ اسرائیل کی قوم کے لیے بھی ہے and if they learn the the lesson well they will know that the god of israel is god alone aur agar ye wo in tamam aafaton se sabak hasil kare to wo ye hai ke israel ka khuda jo hai wohi sirf khuda hai and many israelites no doubt did faithfully remember these lessons and pass them on to their children aur israel ke jo log the wo aisa karte rahe ki unhone is tamam jo hai aafaton se sabak hasil kiya aur unka zikr jo hai wo apne jo hai wo naslon ko bhi batate rahe but we know that from the later parts of the old testament that many israelites uh they yeah they remembered yahweh but they thought they needed to pray to baal or some other god and get rain and so forth lekin wo gulami se nikalne ke baad wo dobara jo hain jo wo jo hain wo bhool gaye ki kaise khuda ne jo hai unko chhudaya hai aur wo dobara naam naam budu ki taraf jo hai وہ ان کی پرستش کی طرف بڑھنے شروع ہوئے اور وہ بال کی پرستش کی طرف بڑھے تاکہ وہ ان کی فصلوں کے لیے بارش بھیجے سو پیپل ڈونٹ آلویز ریمبر دا لیسنز ایون دو دے مینٹلی ریمبر دے ڈونٹ ریمبر ان سچ ا وے دیٹ دے لیو بائی وات دے ور ٹاٹ کافی مرتبہ جب ہم لوگوں کو جو ہے وہ سبق ملتا ہے تو ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے ایک واقعے کے ذریعے جو ہے ہمیں یہ سبق ملا ہے لیکن ہم جو ہیں اس کو بھول جاتے ہیں آئے ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ خدا جو ہے اس نے یسو کو مردوں میں سے زندہ کیا مجھے تو یاد ہے آپ کو یاد ہے کیا ہمیں جو ہے موت سے ڈرنا چاہیے 
if I remember that God raised Jesus from the dead and I'm in Jesus, I should know that I'm going to live forever. Because if we know that God has raised Jesus from the dead and we have faith in our hearts and we don't forget it, then we also need to remember all the things that we need to remember that God has raised Jesus from the dead and we have faith in our hearts مردوں میں سے زندہ کیا ہے اس طریقے سے ایک دن ہم سب کو بھی وہ جو ہے نئی زندگی دے گا ہمارا جو اس وقت جو جسم ہے اس کو کوئی مار بھی سکتا ہے اور اگر کوئی نہ مارے تو ہم خود خود ہی جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ مر جاتے ہیں لیکن خداون خدا نے جب یسو کو مردوں میں سے زندہ کیا تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ جو موت میں سے زندگی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور اگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خدا نے یسو کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی حکمت جو ہے استعمال نہ کریں اور ہم جو ہے بے وقوق کی طرح جو ہے جو اس طریقے سے بیانات دینا شروع کر دیں اور اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں لیکن ہمیں مسیح کی گواہی دیتے ہوئے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے And uh, I thought I was going to die. کافی جو سالوں پہلے انیس سو پچاسی میں مجھے میرے اندر ایک خوف تھا کہ شاید میں مر جاؤں گا مجھے اس کا جسمانی جو تجربہ تو نہ تھا بٹ آئی ہیڈ دس اشورنس اینڈ کام And Jesus' name was on my lips, and I was not afraid. Or mere uske baad jo hai, jo Yesu ka jo naam jo hai, wo mere muh par tha, or main nahi dar raha tha. I thought I was going to die, but I was not afraid of dying. Mujhe ye pata tha ke main mar jaunga, lekin mere andar maut ka khauf jo hai, wo khatam ho gaya tha. And I remember thinking. I must really be a Christian. اور میں یہ بھی جو ہے جانتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ ہاں میں مسیحی ہوں And that's the freedom from fear that every Christian can have. اور یہ جو ازادی ہے یہ صرف ہمیں مسیح میں ہی ملتی ہے If we will remember the lessons that God has taught us by what he has done. اگر خدا نے جو ہمیں سبق سکھائے ہیں اگر ہم ان کو یاد رکھیں And especially for us as Christians, we have the Holy Spirit within us. If we remember that the life-giving Spirit of God dwells within us, why should we be afraid of dying? اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں تو ہمارے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے Let's go on to this uh, story of, of uh, Pharaoh and and Moses, because they have many conversations. اور آئے ہم دوبارہ جو ہیں موسا اور فارون کی کہانی بجاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے درمیان کافی مرتبہ بات چیت ہوئی So, the, the repetition uh, goes like this and it sort of gets more and more tense and more and more of a challenge. اور ہر دفعہ جب ان کی آپس میں بات چیت ہوئی تو ان کے درمیان زیادہ جو ہے جو ان کے جو تعلقات اور زیادہ خراب ہوتے گئے فارون کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو خدا کے لوگوں کو بنی اسرائیل کو جانے دے اور جیسے خدا نے بتایا تھا تو فارون کہتا ہے کہ نہیں ایز اے ریزلٹ ون آف دیکر اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک آفت آتی ہے پھر 
assuming they'll come back aur jo uski us 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 aafat ki wajah se jo hai wo musa ko kehta hai farun ke isko khatam kar to shayad main tumhare logo ko kuch jaane ki kuch jo hai ijazat do moses will pray and the, and the plague will stop aur jo musa jo hai wo dua karta hai aur wo aafat jo hai wo khatam hoti hai but pharaoh's heart is hardened yet again lekin jaise hi aafat khatam hoti hai to jo farun hai uska dil jo hai wo dobara sakht ho jata hai now i should mention that there are several places where it says pharaoh hardened his heart kafi dafa jo hai wo likha hai ke jo farun ne apna dil sakht kiya so he has to take some responsibility for the way he responds in hardening his heart aur ye uski ek responsibility bhi hai ke kis tarike se wo is tamam vaqiyon ko leta hai aur uske baad jo hai jab wo aafat khatam hoti hai to dobara apna dil jo hai wo sakht kar deta hai but when you read this part of exodus you'll see many more references to god hardening pharaoh's heart lekin iske alawa hum ye bhi dekhte hain ki kafi martaba khuda jo hai usne jo hai wo farun ka dil sakht kiya let's be careful not to draw a wrong conclusion on this aur hame jo hai is is tamam vaqiye se koi jo hai conclusion jo hai wo galat nahi nikalni chahiye god hardens pharaoh's heart so that the drama will work out the way god plans for it to khuda ne jo hai wo farun ka dil isliye sakht kiya kyunki jo khuda chahta tha duniya ke logon ko dikhana wo dikhaye god never says i will harden pharaoh's heart so that i may send him to eternal punishment khuda ne kabhi bhi ye nahi kaha ke main farun ka dil isliye sakht kar raha hu ke wo hamesha ki jo hai हमेशा के लिए जो है वो वो हमेशा के लिए जो है वो सजा में जाए या दैट मे बी द केस बट गॉड्स पर्पस इन हार्डनिंग फेरोस हार्ट इज सो दैट द लेसंस विल पाइल अप मोर एंड मोर लेसंस शोइंग हाउ गॉड ऑफ इजराइल इज द ट्रू गॉड लेकिन दरअसल हुआ ऐसे ही कि जो फारून जो था वो हमेशा की सजा में गया लेकिन खुदा का मकसद था कि वो जो है मोज जात की एक जो है वो तय लगाता जाए ताकि एक बहुत बड़ी जो गुवाही है वो पैदा हो और जो फारून जो है वो एक ऐसी हमें मिसाल भी मिलती है कि किस तरीके से कुछ लोग जो है वो खुदा के मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं and yet the man who was the pharaoh at the time is responsible for his own uh, actions and attitude toward god also aur jo jo shakhs jo farun ki tarah ka koi shakhs tha wo apne jo apna jo uske jo amal hain aur apna jo uske actions hain uska bhi responsible tha let's look at some of the uh, the plagues and the significance of them आई हम जो है उन आफतों के बारे में कुछ देखते हैं और वो देखते हैं कि वो किस तरीके से जरूरी है दिस टेन प्लेग्स गोस फ्रॉम चैप्टर 7 थ्रू चैप्टर 12 और ये जो 10 आफतें हैं ये सातवें चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक जाती हैं एंड मोस्ट स्कॉलर्स टेक वन ऑफ टू पॉसिबल लाइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑन दिस और जो आम तौर पर जो स्कॉलर्स जो हैं जब वो इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं इसकी तस्वीर करते हैं तो एक दो लाइनों में ही करते हैं एंड इट मे बी दैट देयर इज सम ट्रुथ इन बोथ ऑफ दीस अप्रोचेस सो शायद ये सच्चाई भी है द फर्स्ट वन इज दैट द प्लेग्स आर टू शो द लॉर्ड्स पावर ओवर द गॉड्स वीजन और ये जो आफतें थी वो दरअसल खुदा की जो ताकत है वो मिस्रियों के खुदाओं के ऊपर दिखाने के लिए थी that seems to me to be the most obvious explanation for these particular plagues or mere nazdeek ye shayad sabse badi wajah hai and we'll look at some examples par hum iski kuch misale dekhenge there's another a line of interpretation that's not as obvious but it has some uh plausibility lekin iske alawa jo hai ek aur bhi interpretation hai jiski kuch possibility hai 
some of the things that happen, like the darkness uh, and uh, uh, other, other plagues, the storms and so forth, it's like creation is being undone, reversed chaos is, is coming over the land of Egypt. तो उसकी जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है वो दरअसल ऐसे ही है कि जो जो क्रिएशन जो है जो पूरी दुनिया का जो बनना है जैसे वो दोबारा जो है वो हो रहा है और जो पूरी दुनिया के ऊपर जो एक कयास है वो जाहिर हो रहा है सो दैट टेक्स अ लिटिल मोर थियोलॉजिकल इनसाइड एंड क्रिएटिविटी टू कम अप विद दैट आईडिया बट इट मे बी ट्रू और इसको अगर हम जानना चाहे तो हमें ज्यादा जो है So, of these two lines, I think the first one seems the most obvious. Or, जो अगर हम इन दोनों जो है इंटरप्रेटेशन को देखें, तो शायद पहली जो है वो ज़्यादा जो है बहुत सच्चाई के करीब है. But that second idea that creation is being uh, sort of torn apart makes some sense also. लेकिन जो दूसरा आइडिया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो खुदा की तमाम जो क्रिएशन है उसके उसको जो है बिल्कुल तोड़ा जा रहा है या मरोड़ा जा रहा है बिकॉज वन थिंग वी डू सर्टनली सी इन दिस होल सीक्वेंस इज दैट गॉड रिवील्स हिमसेल्फ एज द गॉड हु हैज पावर ओवर क्रिएशन एंड दैट्स हाउ ही रिडीम्स पीपल और हम ये देखते हैं कि इन तमाम आफतों के अंदर एक खुदा जो है जिसने खुद ही सारा कुछ बनाया हुआ है और उसके ऊपर अभी तक उसकी जो है वो गिरफ्त है खुदा की जो क्रिएशन है खुदा उसके ऊपर उसका अभी भी जो है वो उसी की है और किस तरीके से खुदा जो है उसके अंदर से जो है वो मुआवजा पैदा करता है और वो दिखाता है कि किस तरीके से उसकी जो क्रिएशन है अभी भी उसी के कंट्रोल में है Now this is one of the most important ideas in the Bible Old Testament and New Testament aur ye sabse ek zaruri jo hai wo idea hai Bible ke andar chahe aap naya aitnama padhe ya purana aitnama padhe that is the god who saves us is the god who first made us kyunki jo idea hai wo ye hai ki khuda jo hame bachata hai ye wohi khuda hai jisne hame banaya hai and the god who made us also made this earth and the whole universe aur wohi khuda jisne hame banaya hai usne us zameen ko aasman ko balki puri kainat ko banaya so when god acts in history to redeem us he doesn't take us out of history he comes into our history to save us lekin jab khuda jo hai wo jab hame nijat dene ke liye aaya to wo hame is duniya se is tareekh se bahar nahi le gaya बल्कि वो खुद इस तारीख का हिस्सा बन गया ताकि हमें निजात देखते हैं कि शाया की किताब में खुदा कहता है कि मैं जो है एक नया आसमान और नई जमीन बनाऊंगा सो गॉड द ट्रू गॉड does not save us from creation the true god saves creation he saves what he made aur darsa jo main jo idea wo ye hai ki khuda jo hai usne jo hai hame paida kiya hai aur usne jo hai agar jo uski jo hum creation hai usne hame paida kiya hai to hamara jo bagad hai ya koi kainat ke andar jo bagad hai अब वो उसने खुद ही बनाया है और जो कि गुनाह के वसीला से जो है बिल्कुल खराब हो गया हुआ है तो खुदा जो है वो खुद ही उसको जो है वो बहाल भी कर रहा है द रीजन दिस इज सो इंपॉर्टेंट इज बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट सेल्फेशन इज एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड एस्केप इनटू सम स्पिरिचुअल रियम बहुत बड़ा एक जो लोग ये समझते हैं कि जब वो निजात हासिल कर लेते हैं या जब वो निजात याफ्ता हो जाते हैं कि शायद वो इस दुनिया से जो है वो बाहर निकल जाते हैं और वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं रखते बट द परस्पेक्टिव ऑफ द बाइबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 
is that this is God's world and he's going to reign over this world. लेकिन जो मेन जो मकसद है वो ये है कि ये सब कुछ खुदा ने तखलीक किया है तो खुदा जो है उसको खत्म नहीं बल्कि इसको बहाल कर रहा है Ultimately he does not save us by taking us out of here he saves us by coming to where we are aur khuda jab hame bachata hai to wo ye nahi ki hum is duniya se utha kar le ja raha hai balki wo hamari hi duniya ke andar ra kar jo hai sab kuch bahal kar raha hai and again remember what jesus said when he told his disciples pray like this aur aapko yaad hoga कि जब यीशु मसीह ने जो है खुदा की दुआ सिखाई तो उसने कहा कि तुम इस तरह दुआ करो प्रेइंग टू द फादर वी से योर किंगडम कम एंड योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन और हम जो है खुदा की दुआ में ये पढ़ते हैं कि तेरी बादशाह आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो whether you use those exact words is not so important as understanding that that's the direction that's the aim of god aur agar aap in alfaz ke upar gaur kare to aap khuda ka maqsad janenge ke khuda jo hai wo chahta hai ki uski jo marzi hai wo is duniya ke upar puri ho aur wo uska maqsad hai aur jitni bhi iske andar jo hai wo sab कुछ तबाह बर्बाद हुआ है उसको दोबारा बहाल कर रहा है एट द द द द द एंड एंड ऑफ 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 स्टोरी व्हिच इज़ टू से बुक रेवलेशन विल डन और जब हम जो है मकाशा की किताब जो है उसके आखिरी हिस्सों में देखते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है कि किस तरीके से जो खुदा की मर्जी जो है वो पूरी हो जाएगी principle that the redeemer is the same god as the creator of everything aur ye usi jo idea ke upar jata hai jo usko hum number 2 mein dekh rahe hain wo ye hai ki jo banane wala hai wo hi bachane wala hai and the god who saves us can use the physical body of jesus and the blood of jesus part of creation to save us aur khuda ne jo hai wo yesu masih ko khun और गोश्त के साथ पैदा किया ताकि वो इस दुनिया में आकर हमें निचार दे अभी हमने जो है इन दस आफतों के मुतालिक जो स्कॉलर्स दो आइडिया पेश करते हैं वो देखें लेकिन अभी जो है हम इनको जो है ज्यादा तस्वीर से देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल when the nile river is turned into blood that was a demonstration of god's power sabse pehle jo hai hum dekhte hain ki jo misr jo darya hai misr hai wo jo hai wo usme tabdeel ho jata hai now khun ke andar you and i would say well it shows god's power over water aur hum to ye kahenge ki ye to khuda ki taakat jo hai wo pani ke upar dikha raha hai but the egyptians in ancient times believed that the nile was like the blood stream of osiris which was one of the gods they worship lekin jo misri the wo ek guna ek khuda ki parastish karte the jiska naam osiris tha aur wo ye kehte the ke jo misr ka jo darya hai wo uski khoon ki naali hai and they the ancient egyptians also believed that the nile was guarded by another god और उसके अलावा जो है वो मिसरी ये भी ईमान रखते थे कि यहाँ पर वहां पर दो और खुदा भी हैं जो मौजूद हैं सो वेन गॉड टर्न्स द रिवर नायल इन टू ब्लड इट शोज हिज पावर ओवर दोज टू गॉड्स और लेकिन जब खुदा ने जो है वो दरिया मिसर को खून में तब्दील किया तो खुदा जो है वो अपनी ताकत जो है वहां पर दिखा रहा था कि खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और उन खुदाओं की जिनकी मिस्री इबादत करते हैं वो जूते खुदा हैं एंड जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन इजिप्शियन एट दैट टाइम यू वुड से ओह दिस इज पावर दैट थ्रेटेंस माय लाइफ और आप जब मिस्री हैं 
अगर आप बिजली हो तो आप एकदम जो है परेशान हो जाएंगे कि ये तो हमारा ये तो हमारे लिए एक मौत का मकाम है क्योंकि अगर हम मिसर मिसर के अंदर से दरिया नील जो है वो निकाल दें तो शायद मिसर हो ही ना Here's another example. God sends a plague of locusts. और यहाँ पर एक और जो मिसाल है वो हम देखते हैं कि खुदा जो है एक आफत भेजता है टेडियों की Having locusts come into uh, a land, uh, this happened a lot. Uh, it still happens, and locusts will eat up all the crops. और ये जो है ये आम तौर पर अभी भी होता है कि जब भी ये टिड्डी दल आता है तो ये तमाम की तमाम जो फसलें हैं उसको तबाह कर देता है अगेन यू एंड आई वुड जस्ट से दैट्स गॉड्स पावर ओवर नेचुरल यू नो इंसेक्ट लाइफ एंड नेचुरल थिंग्स इन द वर्ल्ड हम तो शायद इसको ये समझें कि कि खुदा की जो ताकत जो है वो हशरात के ऊपर है बट द इजिप्शियंस द एंशिएंट इजिप्शियंस वर पॉलीथीइस्टिक दे हैड मेनी गॉड्स और जो जो मिस्र के जो लोग थे वो काफी ज्यादा खुदाओं की प्रस्तिश करते थे एंड आइसिस वाज वन ऑफ दोस गाइस दे वर्शिप और एक और खुदा था जिसका नाम आइसिस था वो उसकी भी प्रस्तिश करते थे आइसिस वाज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट लाइफ और जो आइसिस खुदा जो था वो जिंदगी को प्रोटेक्ट करता था अनदर गॉड सेथ वाज द बिलीव्ड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ क्रॉप्स और इसके अलावा एक और खुदा था जिसका नाम सेथ था और उस वो बिस्ली ईमान रखते थे कि वो हमारी फसलों की हिफाजत करता है सो दिस प्लेग ऑफ लोकस शोस दैट आइसिस एंड सेथ हु ऑफ कोर्स आर फॉल्स गॉड्स हैव नो पावर टू स्टैंड इन द वे ऑफ गॉड द गॉड ऑफ इजराइल और जब टिड्डी दल की आफत जो है वो ये बताती है कि जो आइसिस या सेथ जो खुदा है वो झूठे खुदा हैं और वो खुजिंदा खुदा की ताकत के आगे ठहर नहीं सकते and then there was the time when darkness came over the land aur uske baad hum dekhte hain ki jo tareeki hai wo duniya pe aati hai when it should be daytime in egypt it was it was so dark you couldn't see your hand in front of your face aur chahe misr ke andar jo hai wo din tha lekin itni tareeki thi ki ek hath ko dusra hath se jai na deta tha but god but the sun shine on the on the part of the land where the israelites lived lekin khuda ne jo hai apna suraj sirf us ilake mein chamkaya jahan par bani israel rehta tha again we might just say well god has the power to cause an eclipse or cause the sun not to shine in a certain place aur hum jante hain ki khuda ke paas jaise ye taqat hai ki wo kisi tarah ka jo hai wo jo suraj grahan laga de taaki ek ilake mein बहुत तरीकी हो और दूसरे इलाके के अंदर जो है वो रोशनी हो बट लेकिन सूरज जो देवता था या सूरज का जो खुदा था वो मिस्रियों के नजदीक सबसे बड़ा खुदा था एंड ही वॉज नेम डिफरेंट थिंग्स समाइमसर नेम फॉर द सन गाड और जो सूरज देवता है उसके मुख्तलिफ नाम है जैसे रे है एतन है और हॉरस जो है वो भी उसका नाम था जिसकी वजह से बहुत मशहूर था सो दिस इज अमोस्ट्रेशन ऑफ गॉड्स पावर इवन ओवर दावर ऑफ द सन और ये खुदा की जो ताकत है वो ताकत ऐसी है जो कि सूरज के ऊपर भी है इजिप्शियंस thought that was the, the sun was under the control of one of one of these gods re or aten or horus lekin jo misri hai wo ye samajhte the ki jo suraj hai wo ya re hai ya aten hai ya horus hai remember god is teaching lessons here for the egyptians but also for the israelites lekin aap ye yaad rakhiye ki khuda jo hai wo misriyon ke alawa israeliyon ko bhi ye sabak de raha hai ki jo jo khuda मिस्री जिनकी प्रस्तिश करते थे वो खुदा नहीं है खुदा तो वही है जो जिसने जमीन और आसमान को बनाया और जब हम इन तमाम जो है सीरीज को देख हम तमाम इन आफतों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 
एक ही सच्चा होता है दिस इज अ लेसन नॉट नेसेसरीली टॉट बाय फिलॉसफी और मेकिंग अ थियोलॉजिकल आर्गुमेंट इट्स बाय व्हाट गॉड डस और ये कोई जो सबक है हमें को फिलॉसफी का नहीं है ना कोई बहुत बड़ी जो है इल्म अलाइयत का बल्कि ये खुदा के जो उन वो मोहसात हैं जिससे खुदा अपना आप जाहिर करता है एंड देयर ऑफ कोर्स वी कम टू द 10th प्लेग द डेथ ऑफ द फर्स्ट बोर्न और आखिर में हम जैसे आते हैं कि जो दसवीं आफत के ऊपर के जो है बलोठे जो है वो सब हलाक होते हैं गॉड हैज ऑलरेडी शोन हिज पावर ओवर लाइफ खुदा जो है वो अपनी ताकत जो है वो जिंदगी के ऊपर पहले ही दिखा चुका हुआ है जब उसने जो है जो दरिया नील को जो है वो खून में तब्दील किया पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट दे थॉट दैट द फेरो द फेरो हिमसेल्फ वाज अ गॉड लेकिन जो मिस्री जो थे वो फारून को भी खुदा ही समझते थे बट व्हेन द फर्स्ट बोर्न वर किल्ड ड्यूरिंग द नाइट ऑफ द पैसोवर इट इंक्लूडेड द फर्स्ट बोर्न ऑफ फेरो और जब जो है जो परोठों को मारा गया तो उसके अंदर फारून का परोठा भी मौजूद था फेरो कुड इवन प्रोटेक्ट हिज ओन फर्स्ट बोर्न सन और जो फारून जो खुदा अब कहलाता था वो अपने परोठे को भी ना बचा सका और द फर्स्ट बोर्न सन्स ऑफ ऑल द फैमिलीज इन इजिप्ट हु हैड बीन वर्शिपिंग हिम एंड वर्शिपिंग ओसाइरस सपोजेडली द गिवर ऑफ लाइफ और हम देखते हैं कि वो तमाम जो लोग जो जो फारून की और सैरस की प्रस्तिश करते थे और सैरस जिसको वो कहते थे कि वो जिंदगी देने वाला खुदा है वो सब वो उसकी जो ताकत को जान लेते हैं और फारून की ताकत को जानते हैं कि वो अपने पलोठे को भी ना बचा सका नेंशन एंड फेयर ग्रोइंग इजिप्शन पॉपुलेशन इन तमाम आफतों के वजह से जो जो मिस्री जो थे उनके अंदर एक खौफ व खरास पैदा होता जा रहा था इट्स नॉट हार्ड टू इमेजिन द पैनिक एंड द फियर दैट्स इन देयर हार्ट्स नाउ और आप ये ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि इन आफतों की वजह से वो कितने ज्यादा परेशान और खौफ زدہ हो गए थे एवरी होम हैज बीन विजिटेड बाय द डेथ एंजल हर एक जो घर है वहां पर मौत का फरिश्ता जो था वो गया शायद वो उस वक्त अपने तमाम खुदाओं की परस्तिश कर रहे हों कि वो उनको जो है बचाए वो उनकी फसलों को बचाए वो उनकी जिंदगियों को बचाए all this worship has been in vain it's it hasn't been able to protect them aur jhoothe khudaon ki jo prastish hai uske andar koi taqat na thi aur wo kisi ko bachaa na sake but the other ones learning lessons from this are the israelites lekin jo israeli hain wo bhi is tamam waqiyat se jo hai sabak hasil kar rahe the have great is god's power over anything else that's called god aur un वो देख रहे थे कि खुदा की जो ताकत है वो कितनी अजीब है बट ऑल्सो द इजराइल शुड लर्न फ्रॉम दिस लुक हाउ मच गॉड वांट्स टू सेव अस और जो इजरायली हैं वो ये भी जान रहे थे कि देखिए कि खुदा जो है वो कितना बढ़कर काम कर रहा है ताकि हमें गुलामी से छुड़ाए द इजराइलाइट्स आर कॉजिंग दिस टू हैपन और ये जो इसराइल ही है वो ये सब नहीं कर रहे थे बट गॉड हु हैड मेड प्रॉमिसेस टू अब्राहम आइजक एंड जैकब इज विलिंग टू डू ऑल दीस थिंग्स लेकिन खुदा जिसने अपने वादे इब्राहिम इसहाक और यकूब के साथ किए थे वो ये तमाम मौजूदात कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली गॉड इज सो इंटरेस्टेड इन सेविंग एनीवन दैट ही सेंस हिज ओनली सन जीसस टू डाई फॉर अस ऑन द क्रॉस आखिर में हम ये देखते हैं कि खुदा जो है वो हम सब को बचाने के लिए इतना ज्यादा बेचैन है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को भी इस दुनिया में भेज दिया या लेट्स गो टू ऑन टू द पैस ओवर बिकॉज़ दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक द कल्मिनेशन द द द द फाइनल एक्ट इन ऑल दिस प्लेस और आए हम जो है जो फसा के मुतलिक देखें कि ये तमाम जो आफते हैं उनके बाद हम देखते हैं एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट गॉड टेल्स द इजराइलाइट्स दैट दे आर टू 
they, they are to observe the Passover in their generations every year from now on. اور خدا جو ہے وہ اسرائیلیوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ اب سے لے کر ہر ہر جو ہر سال جو ہے وہ فسا جو ہے اس کو کریں اور سب یہ سب کچھ جو خدا نے بنی اسرائیل کو رہائی دینے کے لیے کیا اس کو یاد رکھیں سو ہیئر وی ہیو ایکسوڈس 12 12 گاڈ سیز ائی ایم گون ٹو ڈو دس اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خروج 12 باب اس کی 12 ایت میں اور اس لیے کہ میں اس رات ان کے مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پیلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا میں خدا منت ہوں آمین Israel is my firstborn if Pharaoh says no I'm going to kill your firstborn well he did aur ye tamam amne jo baat abhi padhi ki humne pehle bhi dekhi ki kis tarike se jab khuda jo hai wo Musa ke upar jo hai jaldi jaadi mein zahir hota hai to us waqt khuda usko kehta hai ki wo bisak ke tamam jo parothe hain unko maar dalega yeah this is interesting notice that it's not just human beings who died that night it was also animals aur ye bahut dilchasp hai ki na to sirf insaan balki jo janwar hai unke prothe bhi halak ho gaye and god explains that this is judgment on all the gods of egypt aur khuda jo hai wo ye batata hai ki ye misr ke tamam jo devtaon hai devta hai unke liye saza hai Yeah. we didn't go through all 10 plagues but you could see if you study deeply enough you could see that there's a judgment on some part of egyptian worship in every one of the plagues aur humne tamam ki tamam aafte nahi dekhi padhi lekin aap usko aap padhenge to aap ye dekhenge ki har ek aaft ke aaft ke upar jo hai wo ek saza hai aur saza ke liye جو ہے وہ انصاف کا جو لفظ ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ خدا جو ہے وہ جو ہے انصاف کر رہا ہے اور اسپیشلی ان دس لاسٹ ون ور ایون دی فرسٹ بورن اف فیرو ہیز ڈائڈ دیٹس ا ججمنٹ آن ہاؤ دی پیپل ہیلڈ دیئر فیرو ٹو بی گاڈ اور اگر اپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو مصری ہیں جب وہ فارون کو اپنا خدا جو ہے وہ مان رہے ہیں تو فارون کا جو پلوٹا ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا تاکہ خدا کا جو انصاف ہے وہ ظاہر ہو کہ جو خدا ہے وہ ہی سچا خدا ہے and of course that's not very unusual across the world down through the centuries many cultures have regarded their leaders as divine or semi divine اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بے شمار جو ہیں وہ ایسے جو ہیں وہ کلچر موجود ہیں ایسی ثقافتیں موجود ہیں جہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے سرداروں کی اپنے بادشاہوں کی جو ہے وہ خدا کی مانند جو پرستش کرتے ہیں بلکہ ان کو خدا سمجھتے ہیں when i was a, a student here at port roberts university اور ہم میں جب یہاں پر جو تھا اور roberts university میں پڑھتا تھا a good friend and my roommate was uh, from japan اور میرا ایک دوست تھا جو جاپان سے تھا and of course we were both born not too long after world war 2 aur hum dono jo hai wo dusri jang e azeem ke baad paida hue and he told me that when japan surrendered uh and and and, and uh after the, the atomic weapons were used in japan uh he told me that the emperor went on the radio uh to tell the people the war is over aur jab اس نے مجھے بتایا کہ جب جو ہے ان کے اوپر جب ایٹمی بم پھینکا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو وہ کہتا ہے کہ اس علاقے اس کا اس جاپان کا اس وقت جو شہنشاہ تھا اس نے ریڈیو پہ جا کر جو ہے پوری قوم کو بتایا کہ جو ہے ہم نے جنگ ہار لی ہے بٹ ہی آلسو ٹول می دیٹ مینی پیپل ان جاپان ڈڈ ناٹ بلیو اٹ واز دی ایمپرر بیکاز دے ہیڈ نیور ہرڈ دی وائس اف دی ایمپرر بیفور 
क्योंकि उनमें वो कहते हैं कि उसके उस वक्त जापान के अंदर बेशुमार जो लोग थे उन्होंने उस आवाज का यकीन ना किया क्योंकि उन्होंने कभी भी बादशाह की जो है आवाज ना सुनी थी the people of japan at that time had regard for the emperor like he was the son of god or he is semi divine aur us waqt jo japan ke jo log the wo apne jo shanshah tha ya wahan ka jo badshah tha usko jo hai wo khuda samjhte the shayad mukammal khuda na lekin ek jo hai wo aasmani hasti samjhte the na i don't think the japanese had that attitude now और मुझे पता है कि शायद जापानी जो है वो अब इस बात को जो है वो नहीं मानते लेकिन आपको शायद ये पता होगा कि जो जापान के अंदर जो मसीही हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है pray that there would be a breakthrough in japan aur aap jo hain ab jab aap dua karte hain mulkon ke liye to aap japan ke liye khaas dua kare ke khuda wahan par jo hai apni ek jo hai wo revival leke aaye taki jo log jo hain wahan ke wo khuda ko jaane aur agar aapko khuda kisi ko us mulk mein bhejna chahta hai taki wo ek revival ka baais ho to aap uske liye bhi dua kare because god wants every nation on the earth ultimately to know this i am the lord i am the yahweh lekin aap ye rakhe ki khuda jo hai wo puri duniya ki kaumon ko ye batana chahta hai ki main hi khuda hu all right let's back up just a little bit to exodus chapter uh 10 this is where you get more of the idea of 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 uh, god sending the plagues to to show that he is in control of all creation or i am jo hai wo dasam bab ki pehli aur do ayat ke andar dobara dekhte hain ki wo idea ki kis tarike se jo khuda jo hai wo tamam aate jo hai wo bhej raha hai so do you want to read this to me sir can you read that aur khuda ne musa se kaha के फेराउन के पास जा क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में उनके दरमियान किए सुनाए और तुम जान लो कि खुदावन मैं ही हूं नाउ अगेन यू सी हियर दैट द वंस हु आर टू लर्न दिस are the israelites that you may know aur main dobara aapko ye aaj bata raha hu taaki aapko pata lage ki ye tamam jo khuda ne kaam kiye uske andar khuda is tarah ikhtiyon ko bhi sabab de raha hai likha hai ki taaki tum jano and notice how god describes what he's done among the egyptians aur ab ye dekhiye ki khuda ne kis tarike se bataya ki usne kya is misliyon ke darmiyan kiya god says i have dealt harshly with the egyptians to khuda ne kaha ke maine misriyon ke darmiyan jo hai wo darmiyan sakti se kaam kiya the egyptians have suffered aur jo jo misri jo the unhone jo hai wo dukh uthaya we know from other scriptures that god is not happy about the death of any person aur hum jante hain ke khuda jo hai wo kisi bhi kisi ki bhi halakat nahi chahta but god is willing to do things that are harsh difficult in order to save people lekin khuda jo hai wo jab apna jo apni jo insaaf karta hai to uske andar jo hai wo kai dafa logon ko chahe wo pyar karta hai lekin wo to wo us us wo logon ko pyar to karta hai lekin phir bhi uske insaaf ke andar wo dusron ko sabr dene ke liye उन लोगों को जो है वो सख्ती से इस्तेमाल करता है बट स्पेशली द पीपल हु हैव रिसीव्ड द रेवलेशन ऑफ गॉड्स नेम रिसीव्ड द प्रॉमिसेस एंड हैव सीन व्हाट गॉड हैज डन टू डिलीवर देम दे शुड लर्न दिस लेसन लेकिन ये जो सबक है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खुदा को जानते हैं और जो खुदा के नाम को जानते हैं और अब जब 
جنہوں نے خدا کے اتنے بڑے معذات کے دیکھ لیے ہیں ان کو یہاں سے سبب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے اس سبب کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف ایک ہی خدا ہے اور اس کا نام خدا ہے اور ہم اسی ہوتے ہوئے جو ہے ہمارا جو اقرار ہے وہ یہ ہے کہ یسو جو ہے وہ خدا ہے trace that back it's connected to the old testament there's just one god his name is the lord and jesus is the lord aur agar aap isko jo hai nay sab apne aasamay mein kabhi padhenge ki ek hi khuda hai aur uska naam khudaund hai aur yesu jo hai wo bhi khudaund hai i'm a very strong believer in the trinity father son and holy spirit main jo hai iman rakhta hu ki jo hai tasleeh ke upar ki khuda hai God. جب میں کہتا ہوں ایک تسلیس کا ماننے والا کہ یسو جو ہے وہ خدا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں جو یسو جو ہے وہ خدا ہے آئے ہمارے پاس جو چند منٹ رہ گئے ہیں ہم اس کے اندر تھوڑا سا اور دیکھیں اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم پاس اوور کے متعلق پڑھیں گے ہمارے پاس جو ہے خروج بارہ باپ کے اندر جو ہے وہ فسا کے بارے میں کافی تفصیل موجود ہے اور یہ صرف اور صرف اس رات کے لیے ہی خدا نے نہیں کہا بلکہ خدا نے کہا کہ فسا کو ہمیشہ جو ہے وہ انہوں نے یاد رکھنا ہے so, that's why there are details about the, how the meal is to be done. اور اس لیے جو ہے تفصیلات موجود ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کھانا بنانا ہے so, this meal is instituted as a memorial for all generations of Israel. اور یہ جو کھانا ہے جو فسا کا کھانا ہے یہ نسلوں کے لیے جو ہے بنا نسلوں تک چلنے کے لیے جو ہے اس کا بتایا گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جو چیز جو ابھی ہوئی ہی نہیں وہ اس کی جو ہے وہ وہ عید منا رہے ہیں اور وہ کھانا کھانا اس لیے دے رہا ہے کہ وہ ان کو آزادی ملے گی اور وہ اسی آزادی کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یاد رکھے لیکن وہ آزادی ابھی ان کو نہیں ملی اور وہ ابھی جو ہے خدا اس کو جو ہے ان کو پہلے ہی اس کو جو ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کو کہہ رہا ہے اور یہی یسو مسیح نے بھی کیا جیلوں کے اندر اور جو ہے وہ آخری کھانا جو یسو مسیح نے اپنی گرفتار ہونے سے ایک رات پہلے کیا اور اس نے اپنے اس نے جو ہے وہ کپ لیا اس نے کہا کہ یہ میرے میرے جو نئے عہد میں جو ہے وہ میرے خون کا عہد ہے اس کے بعد اس نے جو روٹی لی اور اس نے روٹی توڑی اس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا سو ویری مچ لائک دا پیس اوور جیسس 
institutes the uh, Holy Communion or Lord's Supper as a memorial before he even goes to the cross. Or ye bilkul fasad ki tarah hi hai ke Yesu si jo hai usne ye jo hai aakhri khana kiya pa taake wo sadeep se jaane se pehle us tamam jo 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 azadi hai jo hume masih mein milti hai us aur wo tamam jo najat hai jo muslimon ko mili hai wo sab kuch hone se pehle hi jo hai hum dekh rahe hain uski jo yaadgari hai उसको मनाने के लिए कहा जा रहा है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये नस्लों तक हमेशा तुम इसकी यादगारी करना कि किस तरीके से खुदा ने तुम्हें छुड़ाया है और हमने ये भी देखा कि खुदा ने कहा था कि एक जो बर्रा है उसको जो है उसकी उसको उसका जो खून जो है वो हर एक घर की चौखट के ऊपर लगाया जाए ताकि वहां पर हर एक जो पलोठा मौजूद है उसकी जिंदगी बच सके ब्लड फ्रॉम दैट लैम वाज पुट अलोंग साइड द डोर ऑन ओवर द डोर और उसका जो खून है उसकी चौखटों के ऊपर जो है वो लगाया जाए एंड दैट वाज द साइन that would cause the death angel to pass over that particular house aur ye ek nishan tha ki jab jo maut ka jo farishta hai wo jab dekhta tha ki kisi ki bhi chokhat ke upar barre ke khoon ka nishan maujood hai to wahan par wo maut na laata tha balki wahan se wo guzar jata tha so the first born son in that house did not die taaki us ghar ke andar jo balota hai wo na mare a house that did not have that sign at the door suffered the loss of their first born so aur un tamam garon mein jahan par jo hai ye nishan jo hai na maujood tha un sab ke ghar mein jitne bhi palote the wo halak hue chahe wo insanon ka tha ya janwaron ka and there's also reason to see a parallel with what happened earlier in genesis 22 aur hum isko dekhte hain ki ek jo mushahabat iski हमें नजर आती है पदायश उसके बाईस बाप के अंदर एब्राहम वाज रेडी टू किल हिज फर्स्ट बोर्न सन बिकॉज़ ही हैड हर्ड गॉड टेल हिम टू डू दैट और हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो अपने पलोटे इसहाक को मारने के लिए उसकी कुर्बानी देने के लिए जो है वो तैयार है क्योंकि खुदा ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था बट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट गॉड सब्स्टिट्यूटेड a ram caught in the bushes lekin khuda ne jo hai bilkul aakhri lamhe mein ek meenda jo hai wo muhaiya kiya taake jo hai wo uske bete ko bacha sake a couple of new testament passages to think of in connection with passover would be these aur agar hum naye ahad mein dekhe to yohanna 1:29 aur markus 10:45 mein bhi hame ye nazar aayega In John 1:29, John the Baptist pointed at Jesus and said, "Look, there's the Lamb of God who takes away the sin of the world." Or Yohanna is the Bavi. सबसे पहले यीशु मसीह की निशान जो है वो निशान नहीं करता है और वो कहता है कि ये जो है खुदा का बर्रा है जो तमाम जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाएगा. And then Mark 10:45, Jesus says. The son of man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. Oh Khuda aur jo Markus ki Injil mein Yesu Masih ne kaha ke jo Khuda ka beta is liye nahi aaya ki khidmat le balki khidmat de aur bahuton ke liye apni jaan fidya mein de. He does not use the word lamb but he does use that concept of being the substitute the life given in our place aur usne usne is jagah par jo hai wo jo hai barre ka lafz nahi istemal kiya lekin usne jo qurbani ka jo lafz istemal kiya fidya dene ka jo lafz istemal kiya wo ye zahir karta hai ki wo ek jo hai wo ek barra hai i don't have the passage up here i just now thought of it but there's a place i think it's in first corinthians 7 where paul says Christ our Passover lamb has been sacrificed for us. Or Corinthians ki jo 
کتاب ہے اس کے اندر پالوس کہتا ہے کہ مسیح جو ہمارا جو ہے وہ فسا کا جو برا ہے اس نے ہمارے لیے جو ہے فدیہ دیا from the way Jesus instituted the Lord's Supper and from the way the rest of the New Testament talks about it, there is no question that Jesus' death can be understood better by knowing about the Passover. Jesus deliberately took the Passover event and reinterpreted it in light of his coming death. We could spend a lot of time on that, but let me say just a quick word here about the crossing of the Red Sea. Uh, this is a map, uh, maybe it's the place where they crossed, but we really don't know where they crossed the Red Sea. And this is where It would make sense that it would be toward the northern part of the Red Sea because that was near where they had been living when Goshen. But the crossing could have been further down anywhere across the Red Sea. Because ultimately where God is going to take them is Mount Sinai and they will be there for us. About a year. There are people who are looking to try to determine the exact place where it, uh, Israel crossed the Red Sea, but this is a long time ago. Uh, evidence is difficult to find to say no more. So, exact location, unknown. What is more certain is the outcome, the result. Because Pharaoh had changed his mind one last time and chased them all the way to the Red Sea and then God delivered them by letting them cross through on dry lands. And when Pharaoh's army tried to chase them across the Red Sea, the waters came crashing in on them and drowned them. No wonder Miriam and the other women picked up the tambourines and started singing and dancing and praising God. They, they've been set free. Their enemy has been drowned in the sea. Mighty work of God. But after that time of celebration, they began to head south toward Mount Sinai. 
वो जुनूब की तरफ नीचे की तरफ आते हैं और ताकि वो कभी सीना पर जा सके एंड रिमेंबर दैट्स द सेम एज हिब्रन द सेम प्लेस वेयर 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 गॉड हैड स्पोकन टू अ होरम आई एम सॉरी द माउंट ऑफ होरम और इसको हम जो है कोहे होरम भी कहते हैं द सेम प्लेस वेयर गॉड हैड स्पोकन टू मोसेस एट द बर्निंग बुश और ये कोहे होरम या सायना वही जगह है जहां पर खुदा ने जो है वो मूसा से कलाम किया जलती हुई गाड़ी में and god had told moses when you are again at this mountain and you have the people with you you'll know that i am the god who did this aur khuda jo hai wo musa ko ye kehta hai usko batata hai ki tujhe tu apne logon ko batana ki main wo khuda hu jisne ye kiya and god is going to show them what it means to be really his people aur khuda jo hai wo unko batata hai ki iska kya maqsad hai ki wo uske log hain they're going to be a kingdom and god was will be their king aur khuda ye batata hai ki yahan ka wo ek badshah hi hogi wo jo khuda hai wo uska us qoum ka badshah hoga and god wants them to be a kingdom of priests aur khuda jo hai wo us qoum ke andar jo badshah hai uske andar jo hai kahin hai they have a story to tell about god aur wo jo kahin hai wo वो खुदा की कहानी जो है वो लोगों को बताते हैं दे रिप्रेजेंट गॉड टू ऑल द अदर पीपल और वो खुदा को दूसरे लोगों पे जाहिर करते हैं एंड आल्सो दे शुड प्रे फॉर अदर पीपल दैट्स व्हाट प्रीस्ट डू और जो ये प्रीस्ट है उसका ये काम है वो दूसरे लोगों के लिए दुआ भी करे बट टू रियली फुलफिल दैट दे आर गोना हैव टू बी अ होली नेशन और ये सब काम करने के लिए जो है जरूरत है कि वो एक पाक قوم हो नाउ दैट ब्रिंग्स अस अप टू Mount Sinai, and we're going to then be talking about the giving of the law, and how the people uh, receive that and then don't live up to it. Or yehi yaha par ham ye hai ki ham dekhte hain ki Khuda jo hai, wo ko isina par das hukum deta hai aur log usko hasil karte hain. But that's where we need to stop for today. Or aaj jo hai ham yaha par rukenge, and we'll pick up with the story uh, after uh, the New Year. और हम जब दोबारा अगले साल आएंगे तो हम यहीं से जो है वो दोबारा शुरू करेंगे और एक मैं ऐलान करना चाहता हूँ वो ये है कि हम जो है जब आएंगे तो जितना हमने पढ़ा हुआ है उस सब का जो है वो हम 